வயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபிஃப்த் யூனிட் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் இதில் மாடியூல் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவனை ஒரு டிஸ்கஷனை கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கஸ் பைபாஸ் ஃபேக்டர் இந்த பைபாஸ் ஃபேக்டருங்கிறது ஒரு முக்கியமான பேராமீட்டர் இதை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேயும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க அதே மாதிரி நம்ம கால்குலேஷன்லேயும் இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதை நல்லா கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த இதில் பைபாஸ் ஃபேக்டருங்கிற டெஃபினேஷனை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இந்த டயக்ராமை கொஞ்சம் பார்ப்போம் அதில் நான் சொல்கிற எக்ஸ்ப்ளனேஷனையும் கொஞ்சம் நல்லா விவரமாக கேட்டுக்காங்க இப்போ இது ஒரு பைப்பு இந்த பைப்பில் வந்து ஒரு கூலிங் காயில் வச்சுருக்குறோம் இங்கே அதே மாதிரி ஹீட்டிங் காயில் வச்சுருக்குறோம் ஏர் உள்ளே வருது இப்போ ஏரை வந்து நம்ம கூல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ என்னப்பா ஆகும் எப்போ இந்த ஏர் வந்து கூல் ஆகும் இந்த பைப்பை ஒட்டி அந்த ஏர் வந்து இந்த பைப்பை டச் பண்ணி போச்சுன்னா அது வந்து ஈஸியாக கூல் ஆகும் அப்போ பைப்பை வந்து ஏர் கான்டாக்ட் பண்ணும்போது பைப்புள்ள இருக்கிறது வந்து கோல்டு வாட்டரோ அல்லட்னா அதில் அமோனியா லிக்யூடோ ஏதோ இருக்கும் அப்போ ஏர் வந்து அதனுடைய ஹீட்டை அதுக்கு கொடுத்துட்டு இது வந்து கூல்டு ஏராக இங்கே வெளியே போகும் அப்போ ஏர் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த பைப்பை டச் பண்ணி போகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோதான் இங்கே கூல் ஆகும் பைப்பு இங்கே இருக்க மீதி ஏரெல்லாம் இந்த பக்கமே போயிடுச்சுன்னா அந்த இது ரெக்கேட் சில்னஸ் கிடைக்குமா யாருக்கு கிடைக்காது அப்போ எந்த அளவுக்கு இதை டச் பண்ணி போகுது எந்த அளவுக்கு டச் பண்ணாமல் ஏர் போகுது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறது தான் பைபாஸ் ஃபேக்டர் அதே இது தான் ஹீட்டிங் காயிலுக்கும் நம்ம இங்கே ஹீட்டிங் காயில் வச்சுருக்கிறோம் என்ன பர்பஸ்க்காக வச்சுருக்கிறோம் ஹீட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கிறோம் ஆனால் ஹீட்டிங் காயிலே டச் பண்ணாமல் ஏர் முழுவதும் இந்த பக்கமே இப்படியே போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அது வந்து ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகாது நம்மளுடைய கால்குலேஷன் பூரா மிஸ்டேக் ஆகிரும் அப்போ கரெக்டாக நம்மளுடைய கால்குலேஷன்ஸ் வரணுன்னா இந்த பைபாஸ் ஃபேக்டர் எவ்வளவு கி ஏர் இதை டச் பண்ணி போகும் அதுக்கான சர்ஃபேஸ் எவ்வளவு இருக்கு மீதியெல்லாம் எவ்வளவு டச் பண்ணாமல் போகும் அப்போ எவ்வளவு நம்ம கால்குலேஷனில் டிஃப்ரென்ஸ் வருங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே அதனால தான் பைபாஸ் ஃபேக்டரை நம்ம முக்கியமாக கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ பார் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் விச் டஸ் நாட் கான்டாக்ட் த கூலிங் காயில் எந்த ஏர்லாம் இதை தொடாமல் போகுதோ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் பைபாசிங் ஏர் இந்த காயில் பைபாஸ் பண்ணி தொடாமல் அந்த பக்கம் சுற்றி இந்த பக்கம் சுற்றி போயிடுச்சுன்னா அதுக்கும் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ளை ஏர் இஸ் கால் பிபிஎஃப் பைபாஸ் ஃபேக்டர் அதாவது டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் பாஸ்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் எவ்வளவு போகுதுன்னு பார்க்கணும் இதில் இதை டச் பண்ணாமையே போகிறது எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும் இப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் பைபாசிங் த காயில் அப்போ பிபி பிபிஎஃப் கூட இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் டச் பண்ணாமல் போய்கிட்டு இருக்க யார் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் பிபிஎஃப் குறையா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அதிக யார் வந்து இந்த டியூபை டச் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே தான் ஹீட்டிங் காயிலுக்கு அது பொறுக்குங்க இதை எப்படி சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட்டில் நம்ம மெஷர் பண்ணுறது எப்படி ஒரு கால்குலேஷனுக்கு கொண்டு வர்றது இந்த இதில் பாரு இதுதான் இப்போ என்ட்ரி ஆகிற ஹீட்டுடைய டெம்பரேச்சர் அதை எங்கே மெஷர் பண்ணலாம் இந்த ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சரில் மெஷர் பண்ணலாம் நம்ம எதுக்காக இந்த இதை வச்சுருக்குறோம் இது வந்து இந்த எஸ்ங்கிற வேல்யூக்கு வரணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கூலிங் காயில் வச்சுருக்குறோம் ஓகே ஆனால் நிறைய ஏர் வந்து அந்த கூலிங் காயில் டச் பண்ணாமல் போகிறதுனால அட் த மேக்ஸ் அது வந்து கடைசியாக ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கிது இந்த டி டூங்கிற இடத்துக்கு தான் கிடைக்கிது ஆக்சுவலாக அந்த டெம்பரேச்சர் டி ஒன்லேருந்து டி எஸ் வரையிலும் போயிருக்கணும் ஆனால் நமக்கு ஃபைனலாக இங்கிட்டு போகிற ஏரெல்லாம் மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன இருக்குது டி டூ தான் இருக்குது 
அப்ப நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் பாஸ்ட் கிடைக்க வேண்டியது வந்து டி ஒன் மைனஸ் டி டூ டெம்பரேச்சர் இவ்வளவு டிராப் ஆயிருக்கணும் ஆனா நமக்கு டிராப் ஆயிருக்கிறது எவ்வளவு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இவ்வளவுதான் டிராப் ஆயிருக்கு அதனால நமக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குற எஃபர்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் இது வந்து வேஸ்டா போயிடு அதே மாதிரி தான் இங்க டபிள்யூ அப்படிங்கிறது என்னது இது வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹியூமிடிட்டி ஸ்பெசிபிக் ஹியூமிடிட்டி டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ எஸ் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ டூ இங்க எந்தால்பியில சொல்றதா இருந்துச்சுன்னா ஹெச் டூ மைனஸ் ஹெச் எஸ் டிவைட் பை ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் எஸ் இந்த எந்தால்பிக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கணும் ஆனா நமக்கு இவ்வளவுதான் கிடைச்சிருக்கு அதுதான் இதுதான் வந்து பைபாஸ் ஃபேக்டர் இது முக்கியமானது கால்குலேஷனுக்குலாம் இது அவசியம் வரும் இப்போ டெஃபனேஷன் மட்டும் கேட்டால் இந்த இதை எழுதி இதை எழுதி நீ இந்த இதை ஒரு சார்ட் போட்டு இதையும் பை பை சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட்னு போட்டேன்னா போதும் இது கூட போடணும்னு அவசியம் இல்லை இது மட்டும் போட்டேன்னாலே உனக்கு டூ மார்க்ஸ் ஆனால் ஆனால் நான் இந்த கொஸ்டினை வந்து டிஸ்கஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறேன் அதனால் இந்த பைபாஸ் ஃபேக்டரை ஒட்டி வேற என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறதையும் பார்ப்போம் இந்த பைபாஸ் ஃபேக்டரை அஃபெக்ட் பண்றதெல்லாம் என்னென்ன என்ன விதமா இருந்தா பைபாஸ் ஃபேக்டர் கூடும் என்ன விதமா இருந்தா குறையும் அதுதான் ஃபேக்டர்ஸ் இப்ப ஒண்ணு வந்து பிச் ஆஃப் த பின்ஸ் இந்த இது வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகுது இதை பின்னு வச்சுக்கலாம் அல்லாட்டினா இதுல சதில் சதில்லாம் பின் மாட்டி இருந்தாங்கன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நெருக்கமா பின்ஸ் இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இந்த ஏர் வந்து அதுக்குள்ள நுழைஞ்சு போகும் அப்ப பைபாஸ் ஃபேக்டர் வந்து குறையும் நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் அண்ட் டியூப்ஸ் இப்ப இந்த ரெண்டே ரெண்டு காயில் தான் இருக்குது ஆனா இந்த டியூப் முழுவதும் நிறைய சுத்தி சுத்தி காயில் வச்சிருந்தோம்னா என்ன ஆகும் எப்படி ஏதாவது அதிகமான ஏர் வந்து டச் பண்ணியே போயிரும் அப்பயும் நமக்கு பைபாஸ் ஃபேக்டர் வந்து குறைஞ்சிடும் ஏர் வெலாசிட்டி ஓவர் த காயில் இப்ப இத சொல்லு ஏர் வந்து அதிக ஸ்பீட்ல போனா அனுப்புனா நல்லதா குறைஞ்ச ஸ்பீட்ல அனுப்புனா நல்லதா வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கணும் வெலாசிட்டி ஏருடைய வெலாசிட்டி ரொம்ப ஹையா இருந்துச்சுன்னா அது தொட்டும் தொடாம ஓடிரும் ஆனா ஸ்லோவா போச்சுன்னா இந்த காயில தொட்டு இந்த காயில தொட்டு இந்த காயில தொட்டு கட்டாயமா அதிகமான ஏர் வந்து இந்த காயில தொட்டு போகும் அதனால அது அவசியம் அதாவது ஸ்பீட் வெலாசிட்டி வந்து இந்த கால்குலேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது டைரக்ஷன் ஆஃப் ஏர் ஃபுளோ இப்ப இந்த காயில்லாம் இங்க இருக்க நம்ம டைரக்ஷன் வந்து இங்க இருந்து இப்படி வந்தது இங்க பாதி இதை தொடர் ஆனா இப்படி நேர வெர்டிகலா இருந்துச்சுன்னா இதுல பாதி இடங்களை தொடறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதனால இதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த பைபாஸ் ஃபேக்டர் பைபாஸ் ஃபேக்டரை கூட்டுறதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ் இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஓரளவுக்கு பைபாஸ் ஃபேக்டர் கூட்டணும்னா கூட்டிடலாம் குறைக்கணும்னா குறைச்சிடலாம் இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் வெரி ஹை பைபாஸ் ஃபேக்டர் டு ஹவ் ஹை பைபாஸ் ஃபேக்டர் ரொம்ப பைபாஸ் ஃபேக்டர் ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு வையே அப்ப என்ன ஆகும் இட் ரிக்வர்ஸ் மோர் ஏர் பைபாஸ் ஃபேக்டர் ரொம்ப அதிகமா வேணும்னா நமக்கு அப்ப நமக்கு என்ன இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பெரிய ஃபேன் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கான பெரிய மோட்டார் நமக்கு தேவைப்படும் இட் ரிக்வர்ஸ் மோர் சில்லிங் வாட்டர் அதே மாதிரி உள்ள அனுப்புற சில்லிங் வாட்டரும் அதிகமான வாட்டர் அனுப்புனா தான் நமக்கு வந்து அதிகமா இந்த பைபாஸ் ஃபேக்டர் வந்து கூடும் அப்ப எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வெரி லோ பைபாஸ் ஃபேக்டர் லோ பைபாஸ் ஃபேக்டர் தான் இருக்குன்னா அது எதுனால எஃபெக்ட் ஆகுது அதனுடைய எஃபெக்ட் என்னவா இருக்கும் ஹையர் ஏடிபி அப்பரேட்டர்ஸ் டியூ பாயிண்ட் இஸ் டு பி எம்ப்ளாய்டு அப்ப இது என்னது ஹையர் ஏடிபிங்கிறது பின்னால ஒரு மாடியூல்ல படிக்க போறோம் ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப சாதாரணமா போற ஏருடைய டியூ பாயிண்ட் டியூ டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த ப்ரெஷருக்கு இந்த ஸ்பெசிபிக் ஹியூமிடிட்டிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்குன்னு வையே அந்த டுவெண்ட்டி டிகிரி வரும்போது அது வந்து கண்டன்ஸ் ஆகி லிக்விட் ஆயிரும்னு ஆனா அந்த டுவெண்ட்டி டிகிரியை இதுல கரெக்டா வச்சோம்னா அந்த டச் பண்ற ஏர் வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி ரீச் பண்ணுவாப்பா ரீச் பண்ணாது 
அதை விட இது குறையா இருந்தா தான் இந்த பைப்புடைய சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு எயிட்டீன் டிகிரிஸ் செவன்டீன் டிகிரிஸ் நாலு இருந்தால் தான் இது டச் பண்ணி போகும்போது அதனுடைய ஏருக்கு வந்து இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அது ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரியினால் ரீச் பண்ணும் அதனால எப்பயுமே என்ன இருக்கும் இதே மாதிரி அது கண்டென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சிருக்கிற காயில் பைப்புகள்லாம் சாதாரணமாக இருக்கிற டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சரை விட குறையா இருக்கும் அந்த அப்பரேட்டர்ஸ் இந்த அப்பரேட்டர்ஸ் உடைய டியூ பாயிண்ட் என்ன டெம்பரேச்சர் வச்சுருக்கோமோ அதுக்கு பேர் தான் டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் ஹையர் டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் நம்ம அப்போ இந்த இதில் டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் வைக்கும்போது குறைஞ்ச பைபாஸ் ஃபேக்டர் தான் இருக்குன்னா என்ன செய்யணும் அதிகமான அதாவது இப்போ டுவெண்ட்டி டிகிரிஸில் இந்த ஏர் வந்து கண்டென்ஸ் ஆகும்னா நம்ம இந்த இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிகிரிஸ் நாள் வச்சா தான் கண்டென்ஸ் ஆகும் ரெண்டாவது இட் ரிக்கர்ஸ் லெஸ் ஏர் ஸ்மாலர் ஃபேன் சைஸ் மோட்டார் சைஸ் இந்த இதுக்கு வந்து ஸ்மாலர் ஃபேன் சைஸ் மோட்டார் சைஸ் இருந்தாலே கொஞ்சமாக ஏர் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த பைபாஸ் ஃபேக்டரும் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ பைபாஸ் ஃபேக்டரை பற்றி அதை டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சிருப்பேன் அதனுடைய பர்பஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருப்பேன் இப்போ அது க கூட இருந்தால் என்ன எஃபெக்ட்டு குறையாக இருந்தால் என்ன எஃபெக்ட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனி நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியூலில் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க அப்போ உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப எளிது எக்ஸாம் போய் எழுதும் போதும் கான்ஃபிடென்ட்டாக எழுதி நீங்கள் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகே சி யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சப்ஸ்கிரைப் நவ் மை சேனல் ஏயு மெக் இன் தமிழ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ இஸ்